একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin khamdukar ashram sunmi chua apna dhe shabai ke NTV shabtai ka ajun. প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত নটি বছর ধরে চলছে এবং এই নটি বছর ধরে কিন্তু আমরা এই প্রপার্টি নিয়ে কথা বলছি হ্যাঁ দর্শক এই প্রপার্টি নিয়ে বলা মানে হচ্ছে আমরা ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলি আমরা বলে থাকি ইউকে প্রপার্টির চেঞ্জেস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রেজিসলেশন কী হচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহের আপডেট নিয়ে আমাদের সাথে চলে আসেন আমাদের সবার প্রিয় মুখ কাজিয়ারি ভাই এবং কাজিয়ারি ভাইয়ের নামকরণে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি নামকরণ করা হয়েছে প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দর্শক চলুন দেখি আমাদের সাথে কাজিয়ারি ভাই আছেন এবং একজন আমাদের সাথে রয়েছেন যাকে জোর করে গত সপ্তাহে বাধ্য করেছি যে এই সপ্তাহে আসতে হবে ওনাকে উনি হলেন আমাদের একজন মর্গেজ অ্যাডভাইজার মিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান ওনার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে এবং আদিবাসের সম্পর্কে কথা বলতে আমাদের প্রথম সেগমেন্ট প্রায় শেষ হয়ে যাবে চলুন আগে দেখি যে আমাদের গেস্ট কেমন আছে তারপরে আমি চলে যাবো আরিফ ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফ ভাই আলহামদুলিল্লাহ জি ভালো আছি ধন্যবাদ আপনার এত নাইস ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য সেই সে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখছেন না কেন আপনাদের প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি প্রোগ্রামের আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মোস্তাফিজ ভাই ইয়াং চ্যাপ যাকে বলি আর কি দুষ্টমি করে তাকে আবার নিয়ে আসা হলো আজকে তার সাথে আবারও জেরা হবে একটু একটু করে জেরা মানে বিভিন্ন খবর টবর আপনাদের হয়ে কিছু প্রশ্ন করা যাতে ইনফরমেটিভ ভাবে মানে ইনফোগুলো নেওয়া যায় পাশাপাশি তো আমি আছি যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই নটি বছর ধরে যে যতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু চলে গেছে দর্শক ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফ্লিকলি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর সেখানে রয়েছে অনেক অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলো আপনাদের আমাদের কমিউনিটির জন্য খুবই উপকার উপকার এ বয়ে নিয়ে আসে সো আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা আমাদের প্ল্যাটফর্মে যাবেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং অন্যদের সবাইকে জানাবেন আমাদের বিষয় নিয়ে আমরা প্রথমেই বলি যে আরি আরিফ ভাই তো এই এই অনুষ্ঠানের মূল কর্ণধার ওনার ওনাকে ছাড়া এই অনুষ্ঠান হবে না কিন্তু আরিফ ভাই এই বিশেষ করে আমাদের অনেক কমিউনিটির অনেক লোককে নিয়ে আসেন আপনাদের সাথে তাদের জ্ঞান স্প্রেড আউট করার জন্য তেমনিভাবে গত সপ্তাহে এবং এই সপ্তাহে আমাদের সাথে রয়েছেন মোস্তাফিজ ভাই এবং মোস্তাফিজ ভাই হলো বেনা উনি ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেন্ট বেনাকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের পক্ষ থেকে আসে এবং উনি অনেক বছর ধরে আমাদের এই কমিটিকে দিয়ে যাচ্ছেন আমি চলে যাচ্ছি মোস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে মোস্তাফিজ ভাই 
জানিয়ে আপনি এখন জানতে চাচ্ছি যে যদি আমাদের কমিউনিটির কেউ বাড়ি কিনতে চায় তাহলে প্রথম কাজটা কি হবে भाड़ादेवर প্রথমে যে জিনিসটা আমরা দেখা হচ্ছে যে আপনার মর্গেজ পাওয়ার মতো এলিজিবল কিনা যদি আপনাকে ব্যাংক থেকে মর্গেজ নেওয়া লাগে যেটা আমরা নর্মালি বলে যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি চেক সো কেউ যদি আপনার প্রপার্টি কিনতে চায় আমরা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে থাকার জন্য রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি দেখতে হবে যে আপনার এজ আপনার ইনকাম আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কমিটমেন্ট ডিপেন্ডেন্স ক্রেডিট স্ট্যাটাস প্রুফ অফ ডিপোজিট সো এই সবগুলো মিলে আমরা দেখি যে একজন মানুষ কত আপনার ব্যাংক থেকে মর্গেজ পেতে পারে on top of that that we should deposit the money there then the rest of the things are like just follow the process of the property you can put your pardon up the deposit plus bank the mortgage and up the mortgage advisor and also through the application you can put it in the business don't know what the most of this way that's okay if I can have a little bit of it yeah I'm a day এর সাথে লাইভে কথা বলতে বলে প্লিজ ডু গিভ আস এ কল স্ক্রিন নিচে একটা নাম্বার দেখতে পারবেন সেই নাম্বারে ফোন করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন এবং প্রশ্ন করুন আমাদের মগেজ অ্যাডভাইজার মিস্টার মোসারিস ভাইকে এবং আমাদের সবার কর্ণধার আরিফ ভাইকে আছে আরিফ ভাইকে আবার জিজ্ঞেস করছি উনি যা বললেন আপনি কি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন प्रोग्राम कर তো যাই হোক আমি চলে আসব ডাইরেক্ট আবার আশা ভাই ইফ ইট ইজ ওকে মানে ফর্মুলা আমি চাইবো যে আপনি ওনাকে বেশি প্রশ্ন করেন যেহেতু ইউ আর দা ইউ আর দা বেস্ট ম্যান টু আস না নো ওয়ারিজ থ্যাঙ্ক ইউ আশা ভাই আপনি তো অর্নামেন্ট আই ওকে আপনার কাছে ডেকোর ফর্ম করার মতো কাহিনী থেকে যায় দর্শক আপনারা যে আমি যে কথা বলছিলাম যে আমি সরাসরি এখন চলে যাব মুস্তাফা জি ভাইয়ের কাছে কারণ এই প্রথম যে তার কাছে যে প্রথম জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা থাকছে হেল্প টু বায়ের আওতায় বুঝতে ভাই আপনার চলে আসছি হেল্প টু বায়ের আওতায় ডেড লাইন হচ্ছে এ মাসের এন্ড পর্যন্ত আপনি তো এই মগজ লাইন মগজ করছেন এইসব ইসের ক্ষেত্রে তো এখানে কি আপনার কোন ধরনের মানে অ্যাডভাইস থাকবে আমাদের কমিটি ভাই বন্ধুদের জন্য যারা এখনো লাস্ট স্টেজে আসে এখনো সাবমিট করেনি যদি কেউ আপনার অলরেডি অ্যালোকেশন পেয়ে থাকেন ডেভেলপার কাছ থেকে কেউ যদি এখনো খুঁজতে থাকেন আপনার হয়তো যদি অ্যাভেলেবেল থাকে অবশ্যই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বাট অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিতে হবে গভর্নমেন্ট যদি হেল্প করবে এজেন্ট তাদেরকে জমা দিতে হবে বাই থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবর তার আগে নর্মালি যেটা হয় আপনার ডেভেলপ করে আপনার ডকুমেন্টস দেখে যে আপনি ফার্স্ট টাইম বায়ার কিনা এবং ইনিশিয়ালি তারা কোয়ালিফাই করে দেন দে সেন্ড দ্য ডকুমেন্টস টু দেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার আপনার ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট করে কোয়ালিফাই করে যে হ্যাঁ আপনি হেল্প টু বায় পাওয়ার মতো যোগ্য বা আপনি তাদের পার্টি মিট করেন অ্যাজ সুন অ্যাজ দে এস্টাবলিশ দ্যাট হ্যাঁ আপনি এলিজিবল দিক থেকে আপনি কোয়ালিফাই করতেছেন you have to submit the application to the help to the agent uh, by 31st of october um it is a conference i'm going to be at shop time with them 
সেটাকে শেষ করতে হবে দর্শক আপনারা যারা দেখছেন যারা এই লাইনে লাস্ট পর্যায়ে স্টেজে আছেন তারা মানে একটু স্পিড আপ করে মানে দেখবেন কারণ কি আপনার এটা যদি সাবমিট করা হয়ে যায় থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবরের মধ্যে আবার কিন্তু কথা আছে যে আপনাকে কিন্তু ফিনিশ করতে হবে মার্চের এন্ডে তো এটাও থাকছে যে আপনি যখনই ওই প্রপার্টিটা কিনছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ওটাকে শেষ করতে হবে কিন্তু সাবমিশন টাইমটা হচ্ছে এভাবে আবার তো যে কথা আমরা এখন বলতে হয় যে সরকার বিবর্তনে আবারও যে ধাপ দেখলাম আমরা আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী আবার নতুন করে আসলো আমাদের এসি সোনার যে আমাদের মানে চ্যান্সেলার ছিল আগে এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে মানে আমাদের যে কারেন্ট এখন পর্যন্ত যে আছে প্লিজ সে পদত্যাগ করার প্রেক্ষাপটে আজকে ঘোষণা হলো ঋষি সোনাক আমাদের দুই প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে আসলো কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রপার্টি এবং মর্গেজের রিলেটেড যেসব জিনিসগুলো আছে এক্ষেত্রে বিবর্তনের অনেক কিছু ভাব দেখা যাবে তো ভাব দেখা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি যদি একটু একটু সামারি করে বুলেটি নিয়ে চলে আসছি যে এভাবে বলার জন্য কারণ এর সাথে লিঙ্ক আপ থাকবে আমি ওপিনিয়ন নিব আমাদের যে মুস্তাফিজ ভাই আসছেন তার কাছ থেকে অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ কারণ কি সে অর্থমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সে যে বিভিন্ন রকমের তার রেজিগনেশন আগ পর্যন্ত যেগুলো করেছিল যে এই সব ক্ষেত্রে বেশ অনেক কিছু ইনফো আছে তো এখন আমি চলে আসি মুস্তাফিজ ভাই আপনার কাছে এভাবে আপনার কি ধারণা যে মনে হয় যেহেতু সে এই লাইনে এই ফিল্ডে ভালো ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে এই কোভিডের টাইমে বরিসের লাস্ট স্টেজের দিকে সে সেসব যেসব জিনিসগুলো করেছে তা তার এক্সপিরিয়েন্সটাকে সে এখন ই করবে কারণ কেউ যে শর্টেজ অফ টাইমের মধ্যে অনেকগুলো চেঞ্জ দেখা গেল সে আবার নতুন করে আবার অর্থমন্ত্রী চ্যান্সেলর নিবে অথবা হাউজিং আসবে তো এখানে হাউজিং মার্কেটিং কিন্তু এখন নড় বড় অবস্থার মধ্যে আছে যেটাকে সেলস ফল করা মানে করেছে করা শুরু হয়েছে স্পেশালি মানে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আপনি তো নিজেও জানেন যে আপনি দেখছেন মানে মর্গেজ করছেন কমিউনিটি ভাই বোনদের জন্য দেশি বিদেশি হোড়া এবার বাট এখন আপনার কি মনে হয় যে মানে ক্যান উই সি সাম চেঞ্জ গনাবি আসবে এই এই ঋষি সোনাকের মানে এই প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনার কি মনে হয় যে তার স্ট্যাটিস্টিক যেসবগুলো সামনে করে বললাম এখানে আপনার অভিমতটা একটু শেয়ার করবেন প্লিজ জি আর ভাই ঋষি সোনাকে আপনার এই নাম্বার টেনে আসার ওয়ান অফ দ্য থিং যেটা আমরা সবাই ওয়েট করতেছি স্পেশালি গত আপনার দেড় মাসের অভিজ্ঞতা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর কিন্তু একটা কাইন্ড অফ ক্রাশ হয়ে গেছে আপনার লিস্ট ক্রাস আসা পরে সো এখন সবারই ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে যে আমরা এই কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস যে একটা সমান পার করতেছি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি মেন প্রায়োরিটি কারণ আমরা যদি আমাদের ইনকাম এক্সপেন্সেস এইটা যদি আমরা কন্ট্রোল করতে না পারি দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু তখন আমাদের ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে লাইফ চলাটা সো সবাই আসলে তার কাছ থেকে বা ঋষিসান কাছে যে জিনিসটা এক্সপেক্ট করতেছে তো হোপফুলি হি উইল স্টেবিলাইজ দ্য মার্কেট সো মার্কেটটা হয়তো আমরা স্থবির হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আপনার ইউকে ক্রেডিট স্ট্যাটাসে বাড়বে এটা আপনার শুধুমাত্র যে হাউজিং মার্কেট তা না পেনশন মার্কেট থেকে শুরু করে আপনার গভর্নমেন্ট ইল্ড বা বন্ড মার্কেট সব সেক্টরেই কিন্তু একটা আমরা চাচ্ছি যে এটা স্টেবিল স্টেবিলিটি আসুক প্রপার্টি সেক্টরে কিন্তু ডিমান্ড আর একবার অনেক দিন ধরে আসে যেহেতু এখানে সাপ্লাই কম কিন্তু আপনার মানুষ যে চাহিদা সেটা কিন্তু প্রতি বছর কিন্তু একটা গ্যাপ তৈরি হইতেছে সো রিগার্ডলেস আপনার এখানে সাপ্লাই কম প্রপার্টি ইউকেতে স্টিল দ্যার ইজ হিউজ ডিমান্ড সো আপনার ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে বা কমলে হয়তো বেটি স্পিড আপ হবে ডিমান্ডটা আমরা যত কয়েক কত কিছুদিন ধরে যেটা দেখতেছি একটু কম আপনার মানুষ হয়তো প্রপার্টি ভিউ করতেছে বাট ডিমান্ড করতে আপনি ফোন করতেছেন বা করবে না দ্যাটস সামথিং দ্যাট আই এজ ইন এখন আসছি এভাবে ঋষি সোনাকের কথা বলে যে অর্থমতি থাকা অবস্থায় মগাজের বিষয়ে কিন্তু সে কিন্তু অনেক ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল রিজানের আগে এখন যে রেস্ট্রাস্টের মিনি বাজেটের সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ইউ ট্রান তারপরে তার পদত্যাগ এই ক্ষেত্রে আমাদের ঋষি সোনাকের এই আশাটা কিছুটা যেটা সমালোচিত হচ্ছে যে কিছুটা আশা দেখাচ্ছে যেটা মর্গেজ রেট হাই ইন্টারেস্ট রেট হাই এক্ষেত্রে সে কিছু বিবর্তন আনতে পারে কারণ অনেকেই আশা করছে যেটাকে মনে হয় যে ভাবে ফল করতে যাচ্ছিল এটা খুব ভালো চেঞ্জ দেখা যাবে যাই হোক আমি কথা আবার এই লাইনে আবার একটুখানি পরে চলে আসবো আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক্টেরিয়া ধন্যবাদ আরিফ ভাই 
দর্শক দুজনের মধ্যে তখন কথাবার্তা চলছে এবং সেই সব কথাবার্তা একটু উপরের লেভেলের কথাবার্তা এবং পুরো দেশ নিয়ে কথাবার্তা তার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমাদের আমাদের ঘরের কি হবে সেগুলো নিয়ে আপনার প্রশ্ন করো দর্শক আপনারা যারা বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন বাড়ি কিনতে গেলে কি করা দরকার কি করা না দরকার মর্গেজ কিভাবে পেতে হবে মর্গেজ কোন কোন ওয়েতে গেলে আপনার জন্য ইজি হবে আমাদের সাথে রয়েছেন মর্গেজ অ্যাডভাইজার আমাদের সাথে রয়েছেন প্রপার্টি স্পেশালিস্ট সো প্রশ্ন করুন গিভ আস এ কল স্ক্রিন নিচে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন আর যখন সরাসরি কথা বলবেন আপনাদের ফোনের ভলিউমটা কমিয়ে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন তাতে আপনাদের সুবিধা হবে আমাদেরও সুবিধা হবে এবং আমাদের চলে চলে যাচ্ছি আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে যে আরিফ ভাই এক মিনিটের মধ্যে আপনি কিছু क्षेत्रीय प्रश्न कर प्रश्नि <coughs> 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 सुविधा कथा प्रश्न कर रिसोर्स pandemic whatever reason eta fulfill korte parteche na so doshok apni jeta bolchen eta amra kintu shobai 
বুঝতে পারি থ্যাংক ইউ মুসাদ ভাই দর্শক আপনি যে মানে প্রশ্ন করেছেন কথাটা আসলে ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে আমরা পারিনি তো যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে স্টুডেন্ট যারা আসছে হ্যাঁ দেশে বিদেশে মানে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অথবা অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড থেকে তারা আসছে প্রতি বছর আসে এখন এখানে থাকছে এইভাবে মানে আমি আপনাকে মানে অন্য ফর্মে কথা বলছি যে এটার জন্য মানে মুসাদিদ ভাই যে কথাটা বললো বিল্ড করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট আসে প্ল্যান করা হয় হয় না এবং অল্প করে হয় এখন স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেশন বলে কথা আছে যেগুলোর জন্য বিল্ড হচ্ছে অসংখ্য পরিমাণে এখান থেকে তার স্টুডেন্ট মানে যে অ্যাকোমোডেশনগুলো ওখান থেকে তারাও কিন্তু করতে পারে মানে নিতে পারে আবার আমরা যারা ইনভেস্টার হিসাবেও এটাকে করতে চাই সেটাও কেউ কিন্তু আমরা এইভাবে নিতে পারি আবার আসছে এভাবে যে আমরা যারা এই মানে সহযোগিতা করতে পারি মোর স্টুডেন্টদের জন্য তো এরকম ধরনের আমরা যে ল্যান্ডলর্ড আছে তারা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করব যেভাবে আমরা পারি তো যাই হোক এজেন্ট হিসেবে আপনি যে কথা বলেছেন সেই হিসেবে আসতেছে যে ঘর বা এটা যখন ভাড়া দেওয়া হচ্ছে তখন এটা কিন্তু বিজনেস ফর্ম্যাটে চলে যাওয়া পরে তখন ল্যান্ডলর্ড যারা থাকে তাদেরকে চিন্তা করতে হয় ডিফারেন্ট ফর্ম্যাটে তারা কতখানিকভাবে লিগাল কমপ্লায়েন্সেসগুলো খেয়াল করে তখন তারা ভাড়া দিতে পারে অনেক সময় চাইলেই আপনি দিতে পারছেন কিভাবে কতটুকু দিতে পারছেন সেগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টার আছে ভ্যারি করছে বিভিন্ন বড়া কাউন্সিলের মধ্যে বিভিন্ন ল যেগুলো আছে সেটার উপরে আর নিজে যখন থাকছেন কাউকে যখন দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কেস বাট থ্যাংক ইউ টু মানে ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন আশা করি আপনি পেয়েছেন তারপরে যদি আরও মনে স্পেসিফিক থাকে প্লিজ আমার ট্যাক্স নাম্বারটা ট্যাক্স করবেন আমি আবার শোর বাইরে কথা বলবো চলো সে আশা ভাই ব্যাকটি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে টেক্সট করার জন্য আপনারা জানেন যে স্ক্রিনে নিচে যে নাম্বারটি আছে সেটা কিন্তু আমাদের টোয়েন্টি ফোর সেভেন সিক্সটি ফাইভ পেজ ওপেন থাকে আপনারা যে কোনো সময় আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এবং প্রশ্ন করার জন্য শুধু টেক্সট করবেন বা আমাদের এখানে ফোন করবেন তা কিন্তু নয় আপনারা কিন্তু আমাদের ইমেলও করতে পারেন আর ইমেল ইমেল যখন করবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিবেন মোস্ট অফ দ্য টাইম আরিফ ভাই সরাসরি ফোন করে আপনার ইমেলের এর উত্তরও দিয়ে থাকেন চলে আসছে আবার আরিফ ভাই আরিফ ভাই পরবর্তী কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ ভাই দর্শক আপনার শুনছিলেন আমি মানে যে বিভিন্ন ফর্মে আজকে যে মজিস রিলেটেড ভাবে মোর ফোকাসিং করতে চাইছে এবং মানে আমরা গত প্রোগ্রামে আমরা সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে না পারার প্রেক্ষাপটে আমাদের বিশিষ্ট মজিস অ্যাডভাইজার এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে আমাদের মুস্তাফিজ ভাইকে নিয়ে আসা হয়েছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে সে আসছে আবার আমরা চেষ্টা করি আমি কিছু মোর এবং আপনার এই রিলেটেড যদি আরও বেশি কিছু থাকে আপনারা সেগুলো করতে পারেন তো আমি চলে আসছি মুস্তাফিজ ভাই আপনার কাছে প্রথমেই চলে যাব যে মুস্তাফ ভাই আপনারা তো বিভিন্ন ফর্মেটে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মর্গেজ করেন তো এখন এর মধ্যে আমরা যারা একটু ইসলামিকভাবে মাইন্ডেড লোক আছি যারা ওভাবে চিন্তা করি যে আমরা ইসলামিকগতভাবে মানে শরিয়া মোতাবেকভাবে এরকম ধরনের যে ইসলামিক মর্গেজ অথবা শরিয়া মর্গেজ আছে তো অ্যাট এ গ্লেন্স যদি বলেন আমরা যদি এটা নিয়ে মানে মানে স্পেশালিস্ট শুধু এই বিষয়কে স্পেশালি আমরা প্রোগ্রাম করেছি আপনাকে জাস্ট একটুখানি এক মিনিটের সময় দিলাম প্লিজ আপনি যদি একটুখানি বলেন যে এক্ষেত্রে শর্টকাটে আমাদের কি বলা যায় থ্যাংক ইউ আপনার ইউকেতে কয়েকটা ব্যাংক আছে যারা আপনার শরিয়া ভিত্তিক অথবা ইসলামিক মর্গেজ করে থাকে এখানে আপনার তারা কিন্তু বেশিরভাগই বান বলবো তাদের অলমোস্ট অল অফ দ্যাম আপনার মর্গেজ অ্যাডভাইজারের থ্রুতে আপনার মর্গেজগুলো দিয়ে থাকে কারণ আপনার সরাসরি ব্যাংক থেকে নেওয়াটা ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড এবং টাইম কনজিউমিং ব্যাপার এবং ব্যাংকগুলো নিজেরাও কিন্তু আপনার বলি তুমি যদি অ্যাডভাইস চাও সেখানে যদি মর্গেজ অ্যাডভাইজারের সাথে কনসাল্ট করো লন্ডনে আপনার কয়েকটা ফার্ম আছে এবং সারা ইউকেতে আপনার অল্প কয়েকটা ফার্ম আছে যারা আপনার ইসলামিক মগেজের ব্যাপারে আপনার অ্যাডভাইস করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার আর বেশি যেটা বলেন যে এখানে রিসোর্সটা কিন্তু ভেরি লিমিটেড কারণ আপনি যে কোনো অ্যাডভাইজের কাছে গেলে কিন্তু আপনি ব্যাখ্যাটা পাচ্ছেন না তো যেটা বলতেছেন যে আপনার কয়েকটা ব্যাংক আছে যারা ইসলামিক মগেজ দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার তাদের যে প্রিন্সিপাল বা যে ওয়েতে আপনার মগেজগুলো দেয় এটা হলো আপনার শরীরে কমপ্লায়েন মেনটেন করে তারপরে এখানে শরীরের কাউন্সিল বোর্ড থাকে আমি মেন ডিফারেন্স যেটা বলবো সেটা হলো শরীর ভিত্তিতে যদি আপনার মগেজ নিতে হয় সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার যৌথ অংশের ভিত্তিক ভিত্তিতে অর্থাৎ আপনি যে প্রকৃতি কিনতেছেন এখানে আপনার কিছু ডিপোজিট থাকতেছে প্লাস ব্যাংকও আপনার সাথে কো অনারশিপ ভিত্তিতে প্রকৃতি কিনতেছে এটা আপনার যে এক মিনিটে যদি বলতে হয় যে এটা হলো মেন প্রিন্সিপাল যে আপনি এখানে যৌথ ব্যাংক আপনার সাথে প্রপার্টি কিনতেছে তারপর আপনি যেহেতু প্রপার্টিটা আপনি ওন করতেছেন না ব্যা
থ্যাংক ইউ বুঝতে পারছি আপনি সুন্দর করে মানে সামারি করেছেন বাট এখানে কথা থাকছে এভাবে বোঝার জন্য ক্লাসিফিকেশন করার জন্য এভাবে আপনার কাছে ডাইরেক্ট প্রশ্ন যাবো এভাবে যে এই যে সিস্টেম বললেন যে এটা এই থ্রুতে যেতে হবে ফাইন গুড ইনফো ফর আওয়ার কমিউনিটি আমি আবার আবার এভাবে বলতে যাচ্ছি আপনাকে যে এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে মর্গেজের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো কি মোরলেস সিমিলার জি আরবে এই অলমোস্ট সিমিলার যেহেতু আপনার এখানে মর্গেজ ইন্ডাস্ট্রি প্রপারলি আপনার রেগুলেটেড বাই ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট অথরিটি সো তাদের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন ফলো করে কিন্তু ব্যাংকগুলো আপনার ল্যান্ডিং করে থাকে সো আপনার প্রসেস অ্যাফোর্ডেবিলিটি চেক ক্রেডিট চেক আপনার কি বলে মর্গেজ প্রসেস কনভিনসিং আমি বলবো অলমোস্ট সিমিলার সো আপনি বাহির থেকে কারোর পক্ষে বোঝার উপায় নেই যে এখানে আসলে ডিফারেন্সটা কি ট্রেডিশনাল মর্গেজ আর ইসলামিক মর্গেজ অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রসেসের ক্ষেত্রে তো এখন আমরা কি এভাবে আসতে পারি যে যদি দেখা যায় ইসলামিক শরীয় মর্গেজ যেভাবে তাকে মানে পেমেন্ট করতে হচ্ছে রিপেমেন্ট অর ইন্টারেস্ট অনলি এই ক্ষেত্রে কিছু বলেন তো প্লিজ একটা উদাহরণ যদি দেয় আপনার সিম্পল যখন যদি কোথাও ধান হালাল চিকেন কিনতে যান আমরা যেটা দেখতে পাই যে দোকানে হালাল লেখা আছে অথবা হেচএমসি লোগো দেওয়া থাকে পাশে একটা ইংলিশ অথবা নন মুসলিম দোকান যাতে কিনতে যান সেখানে কিন্তু এই স্টিকারটা বা লোকোটা থাকে না আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু ওয়েট করে মুগি কিনতেছি অথবা কেজি দরে অথবা পিস হিসেবে চিকেন কিনতেছি সো হোল প্রসেসটা ইজ সেম বাট ইন্টারনালি যেটা আমরা জানি যে হালাল চিকেন সবগুলো বা আপনার বুচা সবগুলো তারা যেভাবে স্লটার করে আপনি যে ওয়েতে করে এটা ডিফারেন্ট দেন দেন আপনার নন মুসলিম বা আপনার নন ইসলামিক বুচা সবগুলোতে থ্যাংক ইউ আপনাকে আবার যদি একটু ক্রসিং পয়েন্টে ক্রস করে কথা বলতে বলতে চাই এভাবে যে যখন দেখা যাচ্ছে কি যে রিপেমেন্ট সিস্টেমের যে জিনিসটা আমরা নর্মাল মর্গেজে আসি এবং ইন্টারেস্ট অনলি যেটা আছে এটা মানে যখন এই মর্গেজটা নেওয়া হচ্ছে এটা কি একসময় কি শেষ হয়ে যায় এখানেও আপনার সেম ট্রেডিশনাল মর্গেজের মতো আছে আমরা ইসলামিক মর্গের ক্ষেত্রে বলি এটা র্যান্ট অনলি যেটা আমরা ট্রেডিশনাল ক্ষেত্রে বলি ইন্টারেস্ট অনলি অর্থাৎ বাইকের পকেটে নর্মাল আমরা ইন্টারেস্ট অনলি হিসেবে নেই তো ইসলামিক মগজে এটা আমরা বলে র্যান্ট অনলি অর্থাৎ আপনি ব্যাংকের সুযোগ মতো র্যান্ট দিয়ে যেতেছেন আপনার মেইন ক্যাপিটালটা আপনি পে করতেছেন না আবার যদি আপনার রেজিডেন্সিয়াল মগজ নিতে চান ইসলামিক মগজের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বলি র্যান্ট অ্যান্ড অ্যাকুজেশন যেটা আমরা ট্রেডিশনাল মগজে বলি রিপেমেন্ট সো আপনি ওখানে র্যান্টও দিচ্ছেন প্লাস আপনি ক্যাপিটালটা পে করতেছেন ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আপনার মগজটা পে অফ হয়ে যেতেছে থ্যাংক ইউ দর্শক আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে আপনাদের হয়ে বিভিন্ন জিনিসটা বুঝে দেওয়ার জন্য যে আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে কনসিডার করছেন যে আপনারা এই শেডিও মর্গেজ অথবা হালান মর্গেজ ভাবে এভাবে যাবেন তখন করবেন ডিফারেন্সটা যে কতটা ক্লাসিফাইড উনি করে দিলেন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের মুস্তাফিজ ভাই বেনুকো ফাইন্যান্সের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো তার আগেন আবার বলি মুস্তাফিজ ভাই আপনার কথা মানে থ্যাংক ইউ দিনে এখন আবার বলার জন্য আর কী বলেন সব ভাই অবশ্যই উনি ওনাকে থ্যাংক দিয়ে আবার শুধু থ্যাংক দিলে হবে না আরো অনেক কিছু করতে হবে ওনাকে এই ফাঁকে দেখি আমাদের সাথে একজন কলার রয়েছেন কে আছেন মানে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্নটা ছিল আমি বাইসলেট মর্গেজ বলে জানতে ছিলাম জি আমার তিন চারটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমি বলে ভেরিয়েবল লেটে আছি থাকি আপনার যদি শেষ হয়ে থাকে যে ব্যাংকে আসেন সেই ব্যাংকে আপনার যে তারা আপনাকে অফার করবে এই প্রোডাক্ট গুলো আছে যদি আপনার এক্ষেত্রে ডিসকাশনের প্রয়োজন হয় ব্যাংক কিন্তু আপনাকে অ্যাডভাইস করে না এটা আমি সবসময় বলি যে ব্যাংকে যদি কেউ মগিজ নিতে হয় তারা কিন্তু কখনো আপনাকে অ্যাডভাইস করবে না যে আপনার জন্য এটা বেস্ট অথবা এটা সুইটেবল অথবা এটার মধ্যে এই ফিচার আছে আপনি যাবেন তাদের কাছে তার প্রোডাক্টটা থাকবে আপনি একটা চুজ করবেন ইউ ক্যান টেক দিস ওয়ান 
আপনি যদি ডিটেইলস জানতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো মর্গেজ অ্যাডভাইজার সহন করতে হন ওরা আপনাকে ডিটেইলস দেখা করে দেবে যে আপনার এই পার্টিকুলার ব্যাংক থেকে কি কি অপশনগুলো আপনার জন্য अवेलेबल আছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা প্রোস এন্ড কনস এটা তার আপনার সাথে আলোচনা করে দেবে আচ্ছা এবার আপনার কাছে যেটা আছে আমি আবার পাশে বসি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া কি প্রশ্নটা করলেন লাস্ট পার্টে যে ঠিকানি বলেন মনে আছে যে ওনার রেসিডেনশিয়াল প্রপার্টি ওটা উনি বিক্রি করে অন্য জায়গায় যাবেন অন্য জায়গায় যাবেন যে ওনার কোন ট্যাক্স দিতে হবে কিনা प्रफिटना <laughs> फर्चुनेटली <laughs> प्रफिटी थैंक यू आपने ये पार्टी रूप उत्तर टाइम दिच्छे हम भाई आप पास पार्टी किसी ऐड को चीज दर्शक आपने जो प्रश्न डे कोड चीज लेने शिक्षित बात जो दियो भाई उत्तर दे दिच्छे कि नामर फील जो तो प्रॉपर्टी लाइनर शुद्ध का आठ रुपए चीज तो बिजनेस को चीज एक हेतु है जिस चीज टा एक्सेप्ट करते पे रह दर्शक चिंता मैक्सिमाम टाइम नहीं पोर्टफोलियो हिसाब से मैंने 
ভাইয়া যেটা বললো আর কি সেটা হিসেবে আবারও কথা বলা আপনাদের কাছে এভাবে বলার জন্য যে আপনারা চিন্তা করবেন যে কিভাবে ইনভেস্টমেন্টটা করা যায় আবার বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যখন স্ট্র্যাটেজিতে আসে তখন কিন্তু আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করি কেন আপনাকে করতেই হবে কেন যে কথাগুলো আশা ভাই এবং মুসাফে ভাই বললেন তো যাই হোক এগুলো ছিল আমাদের তালে তালে কথা বলা আমি চলে আসছি মুসাফে ভাই আপনার কাছে আবার যে আপনি এই যে গত আট বছর ধরে মোবাইল লাইনে বিজনেস করে আসছেন তো এই প্রেক্ষাপটে আপনার কমিউনিটির ভাই বোনদের কাছে একটা গ্যালেন্স কি বলার আছে যারা স্পেশালি মানে যারা তো এডুকেটেড আছে তারা তো ভালো করে মানে করছে আসতেছে বিভিন্নভাবে বাট কথা হচ্ছে কি যারা এখনো মানে আপনার কাউন্সিলের ঘরে থাকে হুম এরা কিভাবে মানে কোন লাইনে যে লে মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে তারা এটা ওন করতে পারে আমরা যদি এগুলো নিয়ে প্রোগ্রাম করেছি গেস্টের কাছেও বিভিন্ন স্পেশালিটি আসছে আপনার কাছে যদি কথা বলি যে আপনি একজন অ্যাডভাইজার হিসেবে এখানে আপনি তাদেরকে প্রি প্ল্যান করার জন্য যে মনে করেন এটাকে প্ল্যান হতে পারে যে দু বছর পরে আমরা এটা করব। অথবা ছ মাস পরে করব তো এই ক্ষেত্রে কি আমি আমাদের ভাই বোন যারা আছে এই লাইনে পিছিয়ে সামরিক জন্য অথবা প্ল্যান করছে হচ্ছে না জানছে না সেক্ষেত্রে আপনার কি বলা আছে যদি মনে কিছু না করেন ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিনিটসের মধ্যে বলুন প্লিজ তাদের জন্য কি মর্গেজ এর বিষয়ে কি কোন রকমের ইয়ে আছে যে কোন কোন সংস্থা ল্যান্ডার কনসিডার করছে দিস অ্যান্ড দ্যাট সাথে মানে গ্যারান্টর তো নিয়ে মানে পাশাপাশি থাকতেও পারে সেটা অন্য জিনিস আমি ওইভাবে যাচ্ছি না একটুখানি যদি আমাদের আসার আলো মতো যদি কিছু মনে করেন যে আপনার এই ফাইন্যান্স সেক্টরে আপনি কি বলতে চান প্লিজ যে আরটাই আপনার বেনিফিট ইনকামও একটা ইনকাম হিসেবে আমরা কাউন্ট করি এবং এখানে দেখতে হবে যে আপনার আদার ইনকাম কি আছে শুধু যদি বেনিফিট ইনকাম থাকে অথবা যদি আপনার বেনিফিট ইনকাম ইনকামটা বেশি হয় আপনার মেইন ইনকামের তুলনায় তাহলে আপনি অবশ্যই মোগেজ পড়ে ডিফিকাল্ট সো কেউ যদি মেইন ইনকাম করেন অথবা সেলফ এমপ্লয়ড ইনকাম থাকে আপনার পাশাপাশি যদি বেনিফিট ইনকাম থাকে অবভিয়াসলি উই ক্যান টেক দিস ওয়ার বাট লন্ডন যেহেতু প্রপার্টির দাম অনেক বেশি এখানে কিন্তু আপনি ওই ইনকামটা যে প্রপার্টি কিনে এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল সো কেউ যদি বেনিফিটটা থাকে না আমি বলবো আনফর্চুনেটলি লন্ডনের প্রপার্টি কিনা সম্ভব না জাস্ট বিকজ অফ দ্য প্রাইস তখনকার ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু সুইচ করা যাচ্ছে না আমি যদি আপনার কাছে আমি ডাইরেক্ট এভাবে আসি বলতে চাই এভাবে যে এদের জন্য প্রোডাক্ট আছে আপনি যে কথা শুধু করে প্রথমে বলছিলেন যে এটাও একটা ইনকাম ইনকামের সাথে যদি শর্টফল হয় প্ল্যানিং যদি করা হয় সুন্দরভাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে আর ফাদার নেওয়া যেতে পারে যে আমার ইনকাম বাড়াবো আমি ছ মাস পরে আমি কিনবো এক বছর পরে কিনবো আমার যদি তারপরে শর্ট পরে আমি আরও কোনো নাম অ্যাড করব। তারপরে আসছে যদি আসে আবার এভাবে যে তারপরে যদি দরকার হয় আমি সো আপনারা যদি মর্গেজ নিয়ে কোনো কথা বলতে চান বা কিছু জানতে চান প্লিজ গিভ আস এ কল আজকে হয়তো কলের আমরা অনেক কল ছিল আমার কাছে প্রচুর কল আসতেছে কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক কিছু কভার করতে হচ্ছে উই ক্যানট ডু দ্যাট বাট উইল টেক্স এ টেক ইউর টেক্সট অ্যান্ড ইমেল 
সো আপনারা ইমেল করুন টেক্সট করুন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে যে আমাদের সেখানে আছে দর্শক আমাদের সময় একদমই অল্প রয়ে গেল আমার মনে হয় যে আমরা কোনো কলও নিতে পারছি না এবং আপনাদের কথোপকথনও খুব একটা বেশি না আমি একটা কল আছে কিন্তু আমার হাতে সময় নেই সো কাইন্ডলি আমি যদি আপনাদের দুজনকেই বলি যে মর্গেজ নিয়ে আপনারা কতক্ষণ মাসে ভাই টাইমটা বলুন ওয়ান মিনিট ইচ আচ্ছা আপ চলে যাচ্ছে মাস্টার ভাই আপনার কাছে আই ভাই আমাদের যেহেতু এখন নতুন প্রধানমন্ত্রী আসছে যার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাংকিং সেক্টর এবং সে অলরেডি তার পারফরম্যান্স দেখাইছে যে আপনার ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে তার যে আপনার যে অভিজ্ঞতাটা আছে এবং সে যে পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে উইচ ইজ রেকগনাইজড এবং এটা আপনার অ্যাকসেপ্টেবল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে না ইউকে আপনার এই প্যান্ডামিকের সময় কিন্তু ভালো পারফরমেন্স ছিল সো দিস ইজ গুড নিউজ সো ইনশাল্লাহ কামিং ডেজ আমরা আশা করতেছি প্রপার্টি মার্কেট সহ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর পুরোটি কিন্তু ইনশাল্লাহ গুড ওয়ে থেকে টার্ন নেবে সো আম ভেরি হোপফুল দ্যাট ইনশাল্লাহ আমাদের কামিং মান্থস এবং ডেজগুলো প্রপার্টি সেক্টর থেকে শুরু করে আপনার অন্যান্য সেক্টর কিন্তু ইনশাল্লাহ একটা ভালো একটা আউটকাম আমরা দেখতে পাবো থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই मर्गेजाई प्रोग्राम देखें তো ভালো থাকবেন এই প্রোগ্রামগুলো গত প্রোগ্রামটাও চলে গেছে এই প্রোগ্রামটা চলে যাবে ইউনিয়ন ভাবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে আমাদের এই জেনারেল ভাবে প্রোগ্রামটা থাকবে কারেন্ট गवर्नमेंट নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কি ধরনের কি আপ টু ডেট আসছে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি ধন্যবাদ আমার প্যানেলকে বিশেষ করে আপনাকে যে আপনি আপনি অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের কাছে এসে আপনি এক্সপার্টিসে দিয়েছেন দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কথা বলা ছিল অনেক কিছু কিন্তু অনেক কিছু বলা হলো না সো ইনশাল্লাহ কথা হবে আবার নেক্সট উইকে সেম টিভি চ্যানেল সেম উইথ কাজি আলিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ